Já te falo de cara, não existe o vaso perfeito. Nenhum vaso irá substituir o chão. Então, muito melhor do que começar pelo vaso dos sonhos, você vai entender o que cada material pode proporcionar de bom e de ruim para as suas futuras moradoras. O vaso de barro, o mais conhecido e usado. O lado bom é que ele é rústico e barato. Você encontra em vários modelos e tamanhos e são super fáceis de achar. O lado ruim é que normalmente são pesados, quebra com facilidade e por serem muito porosos, roubam muito a água do substrato, exigindo assim regras mais constantes. Os vasos esmaltados não são porosos e também tem muita variedade de cores, trabalhos e desenhos. Tem um acabamento mais refinado, dando aquele up na sua decoração. Mas em contrapartida, quebra e trinca fácil, além de pesar no bolso. Os de plásticos são econômicos, podem ser simples ou high-tech, como aqueles que têm um fundo onde armazenam água para se autorregar e tem muitas cores e formas, mas deixa o substrato muito úmido por muito tempo, ruim para as nossas gorduchinhas, e racham e ficam craquelados se expostos ao sol. Os vasos de fibra de coco são super arejados e ecológicos, da vida nova às cascas de coco. O lado ruim é que apodrecem com o passar do tempo. Tem tanino na composição. Essa substância inibe o enraizamento das avencas, orquídeas e samambaias. Nossos queridos vasos de vidro, tão bonitos e elegantes por serem transparentes, nos permite admirar tudo que ali foi colocado. Pelo lado ruim, quebra com muita facilidade, mantém a umidade em excesso e não suportam muito peso. Os vasos de metal podem ter acabamentos muito variados, do chique ao rusco. Dependendo do modelo e do material, pode ser de cobre, latão, zinco, alumínio, etc. Mas alguns metais se tornam tóxicos para as raízes. Outros ficam opacos, esverdeados e descamam por causa da umidade. Os vasos de pedra são rústicos e atemporal. Leva o charme do Mediterrâneo para sua casa em segundos. Mas é super pesado, difícil de achar e junta limo e pode ser bem caro também então entendeu agora você já pode escolher o seu vaso preferido um grande abraço e até o próximo vídeo